இப்போ உத்தம் புத்திரனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முல்லை மலர் மேலேங்கிறது சாஃப்ட் நேச்சர் சிவர் சார் நீங்கள் ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவ்வளோ பெரிய நடிப்பின் இமயம் அவர் மாதிரி உலகத்தில் யாரும் பண்ண முடியாது அவர் நடிக்கிறதுக்கு முன்பாக எங்கள் ஐயா குரலில் கொடுத்தாரு நீங்கள் ஃபில் பண்ணிட்டு தான் போயிருக்கீங்க அதை முல்லை மலர் மேலே மைக்கும் வண்டு போலேங்க போது சாஃப்ட் நேச்சர் ஒரு ரொம்ப ஆவேசமாக இருக்கார் பெண்கள் எல்லாம் சுத்துறா இருந்தார் சார் யாரடி நீ மோகினி நானான இட்டால் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் புரட்சி தலைவர் இன்னொரு புரட்சி தலைவர் ரொம்ப இன்னொரு கேரக்டர் ரொம்ப சாஃப்ட் கேரக்டர் நான் மாந்தோ ஃபில் நின்று நான் தண்ணீர் பந்தலில் நின்றிருந்தே அவள் தாகம் என்று சொன்னாள் நான் தன்னந்தனியாய் நின்றிருந்து அவள் மோகம் என்று சொன்னால் போய் வளர் இப்ப நிறைய பாடல்கள் வந்து இசையமைப்பு பாடல்கள் ஆகியிருக்காங்க ஏ எம் ராஜா கூட இசையமைச்சிருக்காரு இவருக்கு அந்த எண்ணம் இருக்கு சார் கண்டிப்பா ஏன்னா அவர் நிறைய மியூசிக் டைரக்டர் முரண்பாடு முரண்பாட சண்டை போடுறதுக்கெல்லாம் கார் சண்டைனா என்னங்க இந்த பாட்டு நல்லா வரணுங்கிற கார் சண்டையை தவிர தனிப்பட்ட முறையில் ஒருத்தட்டி அவர் விரோதமா ஒண்ணும் கிடையாது ஆச்சுங்களா அதனால மியூசிக் போடணுங்க போது அந்த எண்ணம் வந்த போது இந்த எச்எம்ஐல ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது இந்த மண்ணானாலும் திருச்செந்தூரில் அவர் தான் மியூசிக் யாருக்கு தெரியும் பாருங்க நான் தான் மண்ணானாலும் திருச்செந்தூரில் மியூசிக் போட்டேன் அப்படி எங்கேயா சொல்லியிருக்கிறேன் சொன்னது சொன்னதில்லை அதில் முருகனை கூப்பிடுறது வெஸ்டர்னில் இருக்கும் முருகா 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 வெஸ்டர்னில் முருகனை கூப்பிடுறது அந்த பாட்டு மியூசிக்கில் போட்டு கேட்டு பாருங்கள் அவரோட இசையமைப்பில் சும்மா ஒரு நாலு வாத்திய கருவிகள் தான் அதில் வச்சுட்டு அந்த அவ்வளோ பா பக்தி பாடல் மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு அது எல்லாமே அவருடைய மோஸ்ட்லி அவர் தான் அந்த அந்த ஒவ்வொரு தடவை முருகனை எப்படி கூப்பிடலாம் நீங்க அவர் பாருங்க முருகாங்கிற வார்த்தை மட்டும் தனியா கட் பண்ணுங்க உங்க எடுத்து வச்சு தனியா கட் பண்ணுங்க முருகான்னு இப்ப இங்க பாடும்போது முருகர் இப்படி இருக்கு முருகா நீ வர வேண்டும் அந்த முருகா வேற மாதிரி உனை பாடும் தொழிலின்றி வேறு இல்லை எனை காக்க உனை அன்றி யாரும் இல்லை முருகா முருகா இந்த முருகனை மாற்றியாச்சு இப்போ இப்படி பாடிட்டு இருக்கார் ஒருத்தர் வர தேவர் ஃபிலிம் சார் ஏவிஎம் ராஜன் சாருக்கு நீங்கள் ஒரு முருகன் பாட்டு பாடுறீங்க அப்படியா ஏவிஎம் ராஜன் ஓகே டேக் கண்டுகொண்டேன் வந்தது யார் என்று கண்டுகொண்டேன் வண்ணமையில் வடிவேலனை கண்டுகொண்டேன் முருகாங்கிறாங்க <laughs> முருகருக்காக அவர் பாடின பாடல அவருக்கு அதிக திருப்தியை கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பா அது சொல்லியிருக்காரு அதாவது ஒரு இந்த மியூசிக் போட்டதுனாலதான் என எனக்குள்ள இருந்த வெறி தீர்ந்தது இல்லைன்னா மூளை வெடிச்சு ஏதாவது ஆயிருக்கு எனக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு ஒரே ஒரு படம் இசை அமைச்சிருக்காரு பல பரீட்சைன்னு ஒரு படம் ஓ சரி சரி வைஜமேதான் சார் தான் அந்த பாட்டு சரி எல்லா பாட்டும் ஹிட் அதுல முத்துராமன் சார் சுஜாதம்மா முக்தா சீனிவாசன் சார் ப்ரொடியூசர் ஐயா மியூசிக் போட்டு பாடியிருக்காரு இப்ப எம்ஜிஆர் சிவாஜிக்கெல்லாம் பாடியிருக்காரு பின்னால அவங்க வந்துட்டு அவர் பாடாத பீரியட்ல அவங்க வீட்டுக்கு போய் சந்திக்கிறது அவங்களோட பேசுறது அந்த மாதிரி யாருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை அவர் அதாவது அவர் அவர் உண்டு ஒரு வே அதாவது தான் உண்டு தன் வேலை உண்டு என்று இருந்தது இங்கு தலைக்கணம் ஆயிடுச்சு தன்னம்பிக்கைய பேசினது தலைக்கணம் ஆயிடுச்சு ஒரு காலத்தில் ரொம்ப பிஸியா இருந்த ஒரு டிஎம்எஸ் அவர் வீட்டுல இருக்கிறதுக்கே நேரம் ஆமா அப்போ கடைசி காலத்தில் அவர் வீட்லயே ஓய்வா இருந்தார் அந்த காலகட்டத்தில் அவர் எப்படி இருந்தார் அப்படின்னா நீங்க வீட்டுல ஓய்வா இருந்ததா இல்லைங்க அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அவரோட பாடல்லேயே பாடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாரு அந்த பாடல்கள் ஏதாவது எழுத வேண்டும்னா எழுதிட்டு இருப்பாரு வெளிநாடு கச்சேரிக்கு போயிட்டு வந்திருந்தார் வெளிநாட்டு தமிழர்கள் வந்து இலங்கையில் கச்சேரி லண்டனில் கச்சேரி உலகத்தில் எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு வந்தார் ஆஸ்திரேலியாவில் கச்சேரி அங்கே போய் அந்த மக்கள்கிட்ட அந்த பழைய பாடலை பாடும்போது மக்களை மக்களை நேராக சந்திக்கின்ற வாய்ப்பு ரெண்டு பேர் தான் சார் இருக்குது உலகத்தில் ஒன்று அரசியல்வாதி அடுத்து பாடகர் இந்த ரெண்டு பேர் தான் மக்களுடைய நேராக பேசி அவங்க கைதட்டில் வாங்குகிற பாக்கியம் இருக்குது ஒரு நடிகர் இருக்கிறது கிடைக்காது ஏன்னா நடிகர் இறங்கி நடந்து போக முடியாது நடிகர் அந்த மாதிரி பேசி கிளாப்ஸ் வாங்க முடியாது ஒரு ஃபங்க்ஷன்லாம் பேச முடியும் இது கச்சேரிங்கும் ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் அப்போ அந்த அந்த ஆகர்ஷணம் மக்களோட அந்த வாழ்த்து ஏ அருமையா இந்த வயசுல என்ன பாடுறாரு பாடுறாரு அப்படிங்கும்போது அது ஒரு எனர்ஜியா இருக்கும் ரெண்டாவது மத்தியான நேரம் எல்லாருமே கொஞ்சம் தூங்கி ரெஸ
அவர் மத்தியானம் தூங்கவே மாட்டார் ரொம்ப ரேர் தூக்கம் தூக்கமாக அவர் இருந்தேன் தூங்கக்கூடாதுங்க மத்தியானம் அப்படின்னு பேர் நம்மலாம் போனால் நமக்குள்ளே எப்படி இருக்குன்னு நினச்சி பாருங்க என்னடா எண்பது வயசானவர் தூங்கக்கூடாதுன்னு நம்ம தூங்கக்கூடாதுன்னு தோணும் ஏதாவது செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் பேர் ஒரு சோர்வாக உட்காடுறத ரெண்டாவது வயசு ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிறதே அவர் பிடிக்காது வயசு ஆயிடுச்சுன்னு எவன் ஒருத்தன் சொல்லணும் அவன் வாழ்க்கை பதில் டவுன் ஸ்டெ டவுன் ஸ்டெப்பில் இறங்கிட்டான் அது கவர்மெண்ட் வேலைக்கு இத்தனை வயசில் இருந்தாருங்க அவர் இத்தனை வயசில் இருக்கிட்டார் கலைஞன் எப்போ வேணால் எந்த வேலையும் செய்யலாம் ஆனால் மனசு எப்பவுமே இளமையாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அதனால தான் அந்த யூ அந்த மாதிரி ரொமான்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி பாட முடிஞ்சாருனா அந்த கூடு விட்டு கூடு பாயிற மாதிரி ஒரு டெக்னிக் வச்சுருந்தார் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிற மாதிரிங்க இது யாருமே அவ்வளோ அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் பெரிய ஹிட் பாட் கிடையாது மாட்டுக்காரர் வளர்ந்த பூ வைத்து பூ வைத்து பூக்கள் சொந்தமான ஒரு பாட்டு என்ன பாட்டுங்க பூ வைத்து பூ வைத்து பூக்கள் சொந்தமான ஒரு பாட்டு பூ சிந்தும் தேனுக்கும் ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூனு அந்த பாட்டு இப்போ மக்கள் தலைங்க டபுள் ஆக்ட் அதில் ஒருத்தர் பட்டி கேட்டான் மாட்டுக்காரன் மாட்டுக்காரன் வேலை படம் ஒருத்தர் வக்கீல் இதுக்கு இந்த கவிஞர் கண்ணதாசன் என்ன லெரிக்க எழுதுறாருங்க அவர் பாருங்க அது ஒரு தெய்வம் அவரு இந்த மாட்டுக்காரனு என்ன தெரியுங்க மாடு 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 தொழில் தொழுங்க பச்சை வாழை மரத்துக்கு பந்தலிட்டு நட்டு வைத்த தோட்டமும் பசும் பாலோ அப்படின்னு லிரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா பச்சை வாழை மரத்துக்கு பந்தலிட்டு அப்படி இழுத்து பாடுவார் ஒரே புரட்சத்தில் தான் பாடுறாரு மாட்டுக்காரனு பாடுறாரு டக்குன்னு அடுத்த சரணம் பார்த்தீங்கன்னா வக்கீல் ஸோ கவிஞர் கண்ணதாசன் எழுதுறதுனா பள்ளி கணக்கு கொஞ்சம் சொல்லி பழக்கு நீ இல்லை என்றால் நான் தொடுப்பேன் காதல் வழக்குங்கிறார் வக்கீல் வந்து அவரோட தொழில் ரீதியாக லவ் கிட்ட பாடுறாரு அப்படி லிரிக் எழுதுறாரு உடனே அப்படியே குரல் மாற்றிடுவார் பேமஸ் அவர்கள் மாற்றிடுவார் பள்ளி கணக்கு கொஞ்சம் சொல்லி பழக்கு நீ இல்லை என்றால் நான் தொடுப்பேன் காதல் வழக்கு அதுல லட்சுமி அம்மாவும் புரட்சி அவர்களும் நடிச்சிருப்பாங்க சுசிலாமா வந்து ஜெயலலிதாமாவுக்கும் லட்சுமி அம்மாவுக்கு வந்து எல்லா ரசிகர் அவர்களும் பாடினாங்க ஆனா புரட்சி தலைவர் ரெண்டு கேரக்டர் பண்ணுற ஒரே பாட்டில் ரெண்டு குரலை மாற்றி பாடியிருக்காரு இதெல்லாம் யாருமே அனலைஸ் பண்ணது கிடையாது அஞ்சாயிரம் மாதிரி பாடுவார் சிவாஜி மாதிரி பாடுவார் அஞ்சாயிரம் மாதிரி பாடுவார் சிவாஜி மாதிரி பாடு இதே வந்து அப்படி பாடும்போது ஏதாவது ஒரு பாட்டு நடந்த வித்தியாசமான அனுபவங்களை பற்றி நம்ம உட்காந்துருக்காரு அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கும் அதாவது அந்த சொல்கிற விதங்கள் வந்து நிறைய சண்டை போட்டிருக்கேன்னு சொல்லுவார் சரி சரி இப்போ அதாவது கேமராமேன் நம்ம இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஒரு இதில் கூட சொல்லியிருக்கேன் இப்போ கேமராமேன் பசங்கள்லாம் பார்த்து இன்டர்வியூவில் இருக்கும்போது நம்ம பசங்கள்லாம் ரொம்ப ரிசர்வாக இருக்க மாட்டார் லன்ச் டைமும் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்போம் சாப்பிட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் தம்பி என்னென்ன ஆங்கிள் இப்போ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் வந்து ஐயா க்ளோஸ் இது மிட்டு லாங்கு டாப் ஆங்கிளு அதெல்லாம் குரல் எப்படி காட்டுறது புரியலிங்க குரல் எப்படி காட்டுறது அது தெரியலிங்க அந்த அன்பே பாட்டு போடுங்க அன்பே வான் டூடு வான் பறவை நீ ஜூமின் போற தன் சீரகை எனக்கு தந்தால் அப்படியே ஜூம் பேக் வர்ற அப்படியே காத்த பாக்குற பூங்காற்றே உன் உதவியும் எனக்கு இருந்தால் காத்த பார்த்து கேட்கும் மறுபடியும் நீ ஜூமின் மே போற வானத்திலே பறந்து சென்று போனவளை அழைத்து வந்து காதலை வாழ வைப்பேன் மறுபடி ஜூம் பேக் வர்ற அழுத முகம் சிரித்திருக்கு ஆசைக்கு உயிர் கொடுப்பேன் அன்பேவான் அப்படியே பசங்க காலில் விழுந்துருவாங்க தெய்வமே அண்டவா நான் ராத்திரி தூங்க விட மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு எப்படி இருக்கும் ஒரு கேமரா மேன் நினைச்சு பாருங்க நீங்கள் இப்படி அப்போ இந்த அன்பேவான் பாட்டு கேங்க இது மட்டும் தான் தெரிஞ்சதை தவிர அவருக்குள்ள அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கும் இப்போ டிஎம்எஸும் எம்எஸ்வியும் லைக் மைண்ட் பீப்புளாக தான் இருக்கும் ஆமாங்க எம்எஸ்வி இறந்த போக சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு சில பாடல்கள் நைட் சண்டேலாம் போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒன்னா ஹோட்டலில் சாப்பிட வச்சு டிஎம்எஸ் ஆமாங்க அந்த நட்பை பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த யார் அந்த நிலவுன்னு ஒரு பாட்டுங்க அது எம்எஸ்வி சார் நிறைய பேர் வெஸ்டர்ன்ல பாட சொல்லியிருக்காரு ஐயா சொல்லியிருக்காரு ஏண்டா நம்ம எல்லாம் போட்டு உயிர் எடுத்து இதெல்லாம் எனக்கு ஒத்து வராது அது பிபிசி நர்ஸ் மாதிரி யாரோ கூட நம்மள இதெல்லாம் அப்படி டாப் ரேஞ்ச் தான் இல்லை பண்ணலாம் நான் நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி போராட முடியவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி போராடி இது பண்ணி நான் என்னால் முடியுங்கிறியா அப்படின்னு முடியும் நான் நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி தான் பண்ண யார் அந்த நிலவு நீங்கள் கோட் பாருங்க அப்படி இருக்கு கேட்டிருப்பீங்க நீங்கள் சாந்தி படம் அப்படி இருக்கும் கீழே அதுக்கு வந்து எம்எஸ்சி சார் கூப்பிட்டு ஒரு ட்ரீட்டே வச்சுருக்காரு என்னென்னா அந்த சொல்லுவார் ஒரு டியூன் வந்து கொடுக்கறது ஒரு குழந்தை நீங்கள் குழந்தை நான் வந்து மேக்கப் மேன் பாடகம் நீ குழந்தைய கொடுத்துட்டேன் கிட்ட நான் அதை அழகா
அப்படின்னு சொன்னா ஒத்துக்கிறேன் சரி நான் மேக்கப் போட்டு கொடுத்தேன் அப்படியே குழந்தை லட்டு மாதிரி இருக்குதான் எல்லாரும் சொல்றாங்க உன் குழந்தை தான் நான் தான் மேக்கப் பண்றேன் மேக்கப் பண்ணும்போது தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது நான்னா பிடிக்காது அங்கே முடிஞ்சது அப்புறம் கா காம்பிரமைஸ் ஆக மாட்டார் கடைசி காலத்தில் அவர் அடிக்கடி வந்து சந்திச்சவங்களே யார் சிறிய உலக ப்ராப்ளங்கள் திரை உலகத்துலேருந்து ஒரு நாள் நம்ம எம்எஸ்சி சாரே சொல்லுங்க சார் அவங்க பாருங்க எப்படி இருந்திருக்காங்க நினச்சி பார்த்தா இனிமேல் இந்த மாதிரி மனிதர்கள்லாம் அந்த உலகத்தில் இருப்பாங்களான்னு தெரியாது சார் எம்எஸ்சி எல்லாரும் எம்எஸ்சி சாரை வந்து எம்எஸ் விஸ்வநாதன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னை பொறுத்தமட்டு அவர் ஒரு விஸ்வநாதன் தான் இன்னும் எடுத்து டிங் போட்டுருவோம் அப்படிலாம் ஒரு மனிதன் வாழ முடியுமான எனக்கு தெரியாது அதாவது எப்படி இப்படி இருக்கிறாங்கன்னே தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் போனால் பிரமிப்பாக இருக்கும் ஒரு நாள் நானும் டிஎம்எஸ்சி அவர்களும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் வீட்டில் ஐயாட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் திடீர்னு எம்எஸ்சி சார் அங்கேருந்து வர்றாரு அப்படியே கண்ணில் தண்ணி மத்தியானம் ஒரு சாயங்காலம் ஒரு அஞ்சு மணி இருக்கும் ரொம்ப அழுதுட்டு வர்றாரு ஐயா அப்படியே இதாகிட்டாரு விசு என்னப்பா அப்படிங்கிறாரு அப்படிங்கிறாரு இன்னும் உட்கார நான் உடனே அப்படி போய் தண்ணி எடுத்து வந்து கொடுத்தேன் தண்ணி குடிச்சார் எம்எஸ்சி சார் தண்ணி குடிச்சார் அப்படியே உட்காந்துனாரு என்னப்பா என்ன விசு என்னப்பா ஏப்பா வீட்டில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் அவன்கிட்ட ரொம்ப நேரம் ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்புறம் இன்னொரு கிளாஸ் தண்ணி நேர தண்ணி குடிச்சார் அப்படியே டிவி மசையை கையை பிடிச்சாரு ஒன்றும் இல்லை நான் இப்போ தான் தெய்வ மகன் டிவியில் பார்த்தேன் இந்த தெய்வமேன்னு ஒரு பாட்டு பாடியிருக்கீங்க பாருங்க அதாவது அப்போ ஐயா கேட்டார் டிவி மசையை கேட்டார் மாதிரி நீ சொல்லி கொடுத்த மாதிரியே நான் பாருனேன் எவ்வளோ சண்டை போட்டேன் அண்ணா அப்படி சொல்லாதீங்கண்ணா நீங்கள் போட்ட பிச்சைண்ணா அண்ணா என்னால் உட்கார முடியலண்ணா அப்படின்னு யாரோ மியூசிக் போட்ட மாதிரி இவங்க என்னமோ ரொம்ப ஒரு சாதாரண ரசிகராக அந்த மாதிரி அங்க வந்து அதை நன்றி என்னால் உட்கார முடியல உடனே இப்போ பார்த்து நன்றி சொல்லணும்னு வந்து பேசிக்க போனார் கட்டி தெளிவு வேலைக்கு போனார் இன்னைக்கு அப்படி பார்க்க முடியுங்களா அவர் மாதிரி வேற யாரெல்லாம் அடிக்க விடுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இருக்கும்போது வந்து அவர் ஏன்னா நான் எல்லா டைமும் அவரோட இருக்கிறதுல இவங்க வந்தாங்க அவங்க வந்தாங்கன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் அப்புறம் நான் வந்து வீட்டில் ரவிபிரகாஷ் சார்னு ஒரு நண்பர் இருந்தார் இருந்தார் அவர் அடிக்கடி ஐயா மேலே ஒரு தீவிர பக்தர் அவர் எப்பவுமே வந்து பார்ப்பார் அப்புறம் அப்புறம் நான் சொன்னாங்களே பாபுராஜ் வந்து அவர் இடையில வந்துட்டு இருந்தார் அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க ஐயாவுக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி பண்ணிடுதுங்க நான் இருக்கும்போது வந்து எம்எஸ்சி சார் வந்திருக்கிறாங்க கே வி மகாதாவன் சார் சன் வந்திருக்காங்க பி வி சீனிவாஸ் சார் வந்திருக்காங்க சுசிலாமா வந்திருக்காங்க அதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அவங்க ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கும் பி பி சீனிவாஸ் சார் இருக்கும் நல்லா இருக்கு பி வி சீனிவாஸ் சார் அப்படி ஒரு இது இல்லைங்க ரெண்டும் நம்ம இதில் எடுத்திருக்கேன் எல்லாம் ரெண்டு ஜோனில் பாடிக்கிறாங்க அவரும் மெலடி அந்த ஒரு அவரோடது அவரே சொல்லியிருக்காரு இப்போ என்ன மாதிரி டிஎம்எஸ் சார் பாடுற டிஎம்எஸ் சார் மாதிரி என்னால் பாட முடியாது இப்போ பி பி சீனிவாஸ் சார் ஸ்டைலில் பாடினது தான் அந்த யார் அந்த நிலவெல்லாம் ரொம்ப கீழே ஆனால் அச்சம் என்பது மடம் இடங்கிற மாதிரி பி பி சீனிவாஸ் சாரால் பாட முடியாது அதனால் மேலே நடுவில் கீழே மூணுக்கும் வாய்ஸ் வந்து ஃபால்ஸ் வாய்ஸ் கிடையாது இப்போ அவருடைய மிகப்பெரிய ரசிகராக வந்து அழகிரி இருந்தார் ஆமாங்க மூக்க அழகிரி ஃபங்க்ஷன் கூட ஆமாங்க ஆனால் பண்ணார் அவருக்கும் ஒரு டிஎம்எஸ் ஆர் அவர் மிக பிறந்த மிகப்பெரிய ரசிகன் அவருக்கு ஏன் இவர் கலைஞர் அவர்கள் ஐயா ஐயாவோட இந்த வந்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை பாட்டு அடிக்கடி கேட்குற பாடல்னு சொல்லியிருக்காரு சரி அடிக்கடி மறைந்த முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் கேட்ட பாட்டு வந்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை வானம் மறைய மாறவில்லை அந்த பாட்டு தான் ஸோ இன்னொன்று கலைஞர் அவர்கள் செஞ்ச ஒரு பெரிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற நீரங்களோட தமிழ் தாய் வாழ்த்தும் தேசிய கீதமும் கலைஞர் அவர்கள் காலத்தில் தான் எம்எஸ் வி சார் கூப்பிட்டு மியூசிக் போட்டு இங்கே பாடப்பட்டது ஸோ தமிழ் தாய் வாழ்த்த பாடியதும் டி எம் சந்திராஜன் அவர்கள் சுசிலாமா தான் தேசிய கீதம் பாடினதும் அவர் தான் செம்மொழி பாட வச்சதும் அவர் தான் முதல்ல ஐயா தான் ஸோ தமிழுக்கு அவ்வளோ ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருக்காரு அழகிற என்ன பொறுத்த மட்டும் எங்களுக்கு கூப்பிட்டு இந்த பெரிய பாராட்டு விழா பண்ணுறேன்னு ஐயாவோட ரசிகர் மன்றத்தை சேர்ந்தவங்க மதுரையில் இருக்காங்க அவங்க ஒரு பாராட்டு விழா பண்ணால் தலைமை தாங்க இப்போ நான் செஞ்சு காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக அதாவது ஒரு கலைஞன் வாழுங்காலத்தில் அவரை பாராட்டுறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாதுங்க எங்கள் ஊரில் கிராமத்தில் எப்பவுமே சொல்லும்போது இருக்கும்போது சோர் போடாமல் செத்ததுக்கு அப்புறம் எது கூட வாய்க்கு அரிசி போடுற அப்படின்னு கேட்பாங்க கிராமத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மனிதன் உயிரோடு இருக்கும்போது அவனை வாழ்த்தி நம்ம தாயாகட்டும் நம்ம தகப்பனாகட்டும் நம்ம மனைவி ஆகட்டும் குழந்தைங்களாகட்டும் உயிரோடு இருக்கும்போது அவங்கள மகிழ்ச்சி வச்ச வச்சிட்டோம்னா நம்ம மறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் கவலைப்படணுங்கிறது இல்லை நம்ம மனசில் எந்த பாரம் இருக்காது அதனால் நல்லா எங்கள் அம்மா பார்த்து
எந்த இடத்துல டி எம் சௌந்தரராஜன் அவர்கள் விளையாண்டு சின்ன வயசுல விளையாண்டு அந்த தமக்கு மைதானத்துல அந்த இடத்துலயே அந்த பாராட்டு விழா பண்ணாருங்க ரொம்ப பிரமாதமா செஞ்சாரு ஐயா கூட வெறி பிடிச்ச ரசிகன் ஆமா வெறி பிடித்த ரசிகர் அந்த மாதிரி அவரோட மறக்க முடியாத ரசிகர்கள் யாரெல்லாம் இருக்காங்க இந்த மாதிரி அழகிரி மாதிரி வேற யாரெல்லாம் இருக்காங்க நிறைய பேர் அந்த மாதிரி இருக்காங்க சார் இது திண்டுக்கல்ல அர்ஜுனன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவருடைய கல்யாணத்துக்கு ஐயாவை கூப்பிட்டுருக்காரு ஐயா வந்து சொல்லியிருக்காரு நீ கல்யாணம் மோஸ்ட் பாப்பா நான் இங்கே ஆசிரியர் பண்ண திண்டுக்கல் வரையும் வரணும் வேண்டேன் திடீர்னு நான் கல்யாணம் வரலன்னு ஒரு ஃபோனு ஐயா நீங்கள் வரலன்னா அவர் தாலியை கட்ட மாட்டேன்னு சொல்கிறாருங்கிற மாதிரி ஒரு இது வருது அப்படின்னு அட ஆண்டவான்னு சொல்லி ஐயாவே கார் ஓட்டு வரப்போ இங்கேருந்து கார் எடுத்துகிட்டு போய் அர்ஜுனா என்னப்பா அப்படி பண்ணுன்னு சொல்லி தாலி எடுத்து கொடுத்து கல்யாணம் நடத்தி வச்சுருக்காரு அவரையும் நான் நம்ம எபிசோடில் பேச வச்சுருக்கேன் டிஎம்எஸ் அவர்களுக்கும் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கும் நிறைய தகவல்கள் இல்லை எனக்கு அப்பப்போ ஏதாவது டவுட்னா கூட நான் அந்த அர்ஜுனன் அவர்கள் தான் கேட்பேன் ஒரு நல்ல நண்பர் எந்த நேரத்தில் ஃபோன் பண்ணி கேட்டாலும் உரிய தகவல்களை கரெக்டாக சொல்லுவாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கல்ல இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வாவ் தமிழால் இருக்கு மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கறதுக்கு லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வாவ் தமிழாவோட சேர்ந்து உங்க லைஃபை என்ஜாய் பண்ணுங்க அவர் கடைசி அது ரெக்ரெட் சொல்லிச்சா நமக்கு இந்த மாதிரி விருதுகள் வரல கடைசிகளாம் அவருக்கு எப்படி அவர் திருப்தியா இருந்தா நல்லா இருந்தாங்க சார் நல்லா இருந்தது இப்போ உங்களுக்கு பத்மபூஷன் அதெல்லாம் மறைந்த முதல்ல புரட்சி தலைவர் அவர்கள் எல்லாத்தையும் ஐயாட்டு பயோடேட்டா வாங்கி அனுப்பிச்சாங்க என்னன்னா அதுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணி சொல்றதுக்கு ஒரு இது இருந்தது ஸோ அதனால அந்த முக்கியமான அவரோட இதெல்லாம் வாங்கி அனுப்பிச்சு பத்மஸ்ரீ வாங்கினாரு அதுக்கப்புறம் இங்கே தியாகராஜ பகவதர் விருது அப்படின்லாம் புரட்சி தலைவர் அவர்கள் வந்து செஞ்சு கொடுத்தாங்க கலைஞர் பிரிடம் விருதுகள்லாம் நிறைய வழங்கப்பட்டது இதில் கலைஞர் அவர்கள்லாம் வந்து கலைமாமணி பட்டம் அவர் காலத்தில் வழங்கப்பட்டிருக்கு ஏழு இசை மன்னருங்கிற பட்டமும் ஏழு இசை வேந்தர் வந்து தியாகராஜ் பாதர் சார் ஏழு இசை மன்னருங்கிற பட்டமும் கலைஞர் அவர்கள்லாம் கொடுத்துருக்காரு லாஸ்ட் அப்போ பாராட்டுகளாக தான் பண்ணியிருக்காங்க இன்றைக்கி அவருக்கு மதுரையில் செலை வச்சு இன்றைக்கி இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதும் கலைஞர் அவர்கள் குடும்பம் மண்டபமிக்க தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் ஸோ ஐயாவோட ரசிகர் சார்பாகவும் அவங்க சார்பாகவும் என்றைக்குமே அவங்களுக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம் ஏன்னா ஒரு தமிழுக்கு உழைத்தவர்கள் ஒரு நூற்றாண்டு விழா காலத்தில் இப்போ அவங்க அது பண்ணணும் இல்லை ஆமாம் எடுத்து செய்யும் போது தான் நம்ம நம்ம தாய் தப்பு நம்ம மதிக்கும் போது தான் உலகத்தில் இருக்க எல்லாமே பார்ப்பாங்க அதனால் இந்த பிரிட அந்த ஐயா உழைச்ச உழைப்புக்கு ஒரு அங்கீகாரம் காலம் அவங்க மூலமாக வழங்கி இருக்குங்கிறதுனால காலதேவனுக்கும் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு நாங்கள் என்றைக்குமே நன்றி கடன் பெற்றுக்கோம் இப்போ ஏஆர் ரகுமான் இசையில் அவர் டிஎம்எஸ் பாடினார் இல்லையா ஆமாங்க அந்த ரெக்கார்டிங் அனுபவம் எப்படி இருந்துச்சு அவருக்கு அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார் இவங்க கனிமொழி மேடம் பக்கத்தில் இருந்தாங்க வந்து பாடினார் அந்த என்ன ராகம் நல்லா கேட்டுக்கிட்டாரு கேட்டு உடனே போனோம்னு டேக் அப்படின்னு சொன்னாங்க பிரமாதமாக போய் நின்று பாடி கொடுத்தாரு பாடி கொடுத்த அப்புறம் இந்த இந்த சவுண்டில் இப்படிலாம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இவ்வளோ அட்வான்டேஜ் மைக்கெல்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு இப்போ ரகுமான் சார் சொன்னார் நான் ஒரு நல்ல டைமில் பயன்படுத்துகிறேங்க சும்மா ஏன்னா தானே அப்படி உங்களை பயன்படுத்த முடியாது ஃபஸ்ட் கிளாஸாக நான் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு ஏன்னா ஐயா வந்து கச்சேரி போடும்போது ஏ ரகுமான் சார் வந்து திலீப் ஃபா இருந்தபோது கீபோர்டு வாசிவர் அதை சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இன்டர்வியூவில் சரி அப்பவே நான் தலையில கொண்டேன் அவங்க அப்பா சேகர் வந்து ரகுமான் சாரோட அப்பா சேகர் சார் வந்து ஐயாவுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் வி குமார் சார் எல்லாம் இருந்தவர் அவர் அவர் பெரிய ஞானஸ்தன் அவரு ஸோ அப்பவே உனக்கு நான் தலையில கொட்டினேன் உலகம் பிறந்தது எனக்காக நான் பாடுவேன் நீ கீபோர்டு சின்ன பையனா கீபோர்டு வச்சிங்க அப்பவே நான் அந்த மாதிரி கையில கொட்டினேன் ஆமா கரெக்ட் அப்படின்னு ஏஆர் ரகுமான் சார் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இப்ப ஏஆர் ரகுமான் சார்ட்ட இன்டர்வியூ எடுக்கிறோம் பேசுறோம் இப்ப மக்கள் அதை பாக்குறாங்க அப்புறம் இங்க நம்ம ஒர்க் என்னன்னா ஏஆர் ரகுமான் சார் பேசுறாங்க அந்த தம்பி பாக்குறாங்க ரகுமான் சார்ல பேர்ல ஐயா ஒரு பாட்டு பாடி இருக்காரு சிரித்து வாழ்வன் பாடல ஒன்றே சொல்வான் நன்றே செய்வான் அவனே அப்துல் ரகுமானாம் ஆண்டான் இல்லை அடிமை இல்லை எனக்கு நானே எஜமானாம் மேரானாம் அப்துல் ரகுமான் மேர போட்டோடனே அப்பவே பேர் பாடிட்டீங்களா அப்படின்னா அவ்வளவு சந்தோஷப்படாரு சொல்லி ஆசிரியர் பண்ண ஊரும் நாங்க எடுத்து ஒரு மாசத்துல அவர் ஆஸ்கார் அவர் வாங்கிட்டாரு உடனே போன்ல வந்தாரு ஓ ஐயா அவங்க ஆசிரியர் ராத்திரி மணி ரெண்டுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த இன்டர்வியூ எடுக்கும்போது காலையில் கை வீசி சொன்னார் எங்கள் அப்பா முருகன் அவனுக்கு எல்லா இதுவும் கொடுக்கிட்டு போவேன் இந்த வயசில் நீ இந்த அளவுக்கு நல்லா வந்திருக்கேன் உங்கள் அப்பா சேகர் எவ்வளோ போராடினார் அவரால் பெரிய இதுக்கு வர முடியல நீ ஓஹோன்னு இருப்பார் அன்னைக்கு தலையில் கூட்டினேன் இப்போ மனப்பூர்வமாக ஆசீர்வாதம் பண்ணுறேன்னு பண்ணி
ஓகே அவர் ஓகே பண்ணுறாரு அவர் வேலை அவர் பார்க்கலாம் நம்ம ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பாரு சரி தெய்வம் மாதிரி தெய்வம் கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய இது நம்ம ஆலயம் உடம்பு இதில் ஒரு பார்ட்ஸ் கெட்டு போச்சுன்னா உதாரணத்துக்கு நம்ம சொல்லுவார் ஒரு மூச்சு காற்று சாதாரணமாக போயிட்டுருக்கு இந்த மூச்சு பத்துலன்னா ஆக்சிஜன் வச்சா ஒரு அவருக்கு எவ்வளோ ஃபேஸ் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு அப்போ கடவுள் நமக்கு எவ்வளோ காற்றை ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்குறாரு எவ்வளோ அழகான உடம்பு கொடுக்கும் இது அனாவசியமாக வேண்டாத பழக்கங்கள் போய் கெடுத்துக்கூடாது தேகத்தை எப்பவுமே நல்லா பார்த்துக்கணும் வெளியே எப்பவுமே ஷேவ் பண்ண நல்லா தேஜஸோடு இருக்கணும் சிரித்த முகத்தோடு இருக்கணும் பேர் நம்ம கஷ்டம் மனசில் இருக்கணும் வெளியே எப்பவுமே சிரித்த சிரித்த முகம் சீர் கொண்டு வரும்னு சொல்லுவார் எப்பவுமே அப்படி அப்படிலாம் இருக்கவே மாட்டார் சிரித்த முகத்தோடு இருந்தால் தான் அந்த சிரிச்சுக்கிட்டே பாடுமா அது புரட்சி தலைவர் சொல்லிக் கொடுத்து அவர் அந்த இதை ஆரம்பிச்சது எப்பவுமே சிரிச்சுட்டு பேசும்போது ஒரு இதாக இருக்கும் எது எதுக்கு எதிர்பாலமா இருக்கும் ஒரு வசீகரம் இருக்கும் இப்போ சிவாஜி சார் வந்து அவ்வளவு தலையிட மாட்டார் அப்படின்னா எம்ஜிஆர் வந்து கொஞ்சம் தலையிடுவார் பாடல்கள் ஆமாங்க அந்த மாதிரி எம்ஜிஆருக்கும் டிஎம்எஸ் ஏதாவது முரண்பாடுகள் வந்து ஏதாவது பாட்டு அப்போ அதை பத்தி சொல்லி முரண்பாடு அப்படின்னு கிடையாதுங்க அவரு மாத்தி பாட சொன்னா ஐயா மாத்தி பாடியிருக்காரு சரி சரி மாத்தி பாடியிருக்காரு அப்படி இது கிடையாது ஏன்னா அவர் அந்த கேரக்டராவே இருப்பாரு சிரிச்சில இடம் இந்த இடத்துல இப்ப உதாரணத்துக்கு சிரித்து வாழ வேண்டும் பிறகு சிரிக்க வாழ்ந்துடாது அந்த பாட்டு குழந்தைங்க எல்லாம் கோரசா நிக்க உங்களுக்கு சிங்கிள் ட்ரக் கேட்டீங்க ஒரே மைக்கு இந்த ஒரே மைக்கில் இப்படி உட்காந்துட்டு பக்கத்தில் குழந்தைங்களா இருக்கும் அப்போ புரட்சி தலைவர் கீழே உட்காந்து அந்த குழந்தைங்களை கிச்சி போட்டா கொல்லுன்னு குழந்தைங்க சிரிக்கும் அப்படின்னா குழந்தைங்க சிரிக்க நிறுத்திடும் சிரித்து வாழ வேண்டும் பிற சிரிக்க வாழ்ந்திடாதே அப்படின்ட்டு இருக்கும் இதுல நீங்க நிறைய விஷயங்கள் நீங்க அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் குழந்தைங்க கிட்ட போடுறோம் சார் குழந்தைங்க கிட்ட போடுறோம் சின்ன குழந்தை எடுத்து போடுறது சின்ன குழந்தை அதுக்கு ஒரு மாதிரி குரல் இருக்கு இதுக்கு அவர் என்ன பயிற்சி எடுத்துக்குவாரு கிரியேஷன் தான் இமேஜ் தான் இந்த ஒரு அஞ்சு வயசு பையன் நல்ல நல்ல பிள்ளைகளை நம்பி அப்படின்னு இருக்கும் ஒரு அனாதை இல்லத்தில் பாருங்க சார் குழந்தைங்கலாம் தூங்கிட்டு இருக்கு செல்ல கிளிகளாம் பள்ளியிலே நைட் எஃபெக்ட் அது நைட்டா பகலா அவர் என்ன படித்தவரா படிக்காதவரா இவ்வளவும் கேட்டு பாடும்போது உங்களுக்கு மியூசிக் டைரக்டர் எல்லாத்தையும் எரிச்சல் ஆயிரும் என்னைக்கடா பேசியது அப்பா அப்படின்னு அதாவது ஹீரோ ஹீரோயின் தான் கதை சொல்லணும் இல்ல பாடகருக்கும் அந்த கதை தெரியும் பாடகர் தெரிஞ்சாதான் அது பண்ணுவார் இல்லைன்னா பண்ண மாட்டார் அதனாலதான் அதெல்லாம் பண்றது இப்ப உத்தம்புத்திரன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா முல்லை மலர் மேலேங்கிறது சாஃப்ட் நேச்சர் சிவாஜி சார் நீங்க ஒரு விஷயம் என்னன்னா அவ்வளவு பெரிய நடிப்பின் இமயம் அவர் மாதிரி உலகத்துல யாரும் பண்ண முடியாது அவர் நடிக்கிறதுக்கு முன்பாகவே எங்க ஐயா குரல்ல கொடுத்தாரு அவர் நீங்க ஃபில் பண்ணிட்டு தான் போயிருக்கீங்க அதை முல்லை மலர் மேலே மைக்கு வண்டு போலேங்க போது சாஃப்ட் நேச்சர் ஒரு ரொம்ப ஆவேசமா இருக்காரு பெண்கள் எல்லாம் சுத்துறாரு சார் யாரடி நீ மோகினி கௌரவம் நடிகர்கள்லாம் அவர் பெரிய ரஜினிகாந்த் அப்படிங்கிற கேரக்டர் ஆக்ட் பண்றாரு கண்ணா நீயும் நானுமா அப்படிங்கிற சார் அவர் பையன் ரொம்ப சாப்ட் சார் அது சிவா சார் பையனாவே நடிக்கிறார் சார் அப்படியா மெழுகு வத்தி எரிகின்றது எதிர்காலம் தெரிகின்றது கண்ணா அது எப்படி இருக்கு மெழுகு வத்தி எப்படி இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் யாருமே சொல்ல சிவா சார் மாதிரி பாடுவார் எம்ஜிஆர் மாதிரி பாடுவார் புரட்சி தலைவர் பாருங்க நானாட்டால் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் புரட்சி தலைவர் இன்னொரு புரட்சி தலைவர் ரொம்ப இன்னொரு கேரக்டர் ரொம்ப சாஃப்ட் கேரக்டர் நான் மாந்தோ ஃபில் நின்று நான் தண்ணீர் பந்தலில் நின்றிருந்தே அவள் தாகம் என்று சொன்னாள் நான் தன் அந்த நீயாய் நின்றிருந்தே அவள் மோகம் என்று சொன்னாள் போய் வளர் அப்போ தன்னுடைய வேலையை எப்படி ஒரு கலைஞன் பண்ணியிருக்காருன்னு நினச்சி பார்க்கணும் இப்படி நீங்கள் இந்தியாவில் யாராவது காட்டுங்க பார்க்கலாம் இவ்வளோ ஸ்ட்ரைன் பண்ணி உதாரணம் நீங்க எல்லா இன்டர்வியூல அவர் சொல்லியிருப்பா அந்த நாள் ஞாபகம் படுத்த அந்த பாட்டை பாடுறதுக்கு ரெக்கார்டிங் ரூம்ல ஓடிட்டு வந்து சிவா சார் இருக்கா மூச்சு அரைச்சு பாடியிருக்காரு யாராவது இன்னைக்கு செய்வாங்களா அவர் சிவா சார் ஓடிட்டு வந்து பாடுறாரு ஃப்ரெண்டோட அந்த பிரீத் எப்படி நின்ன இடத்துல வரும் விஷம் நீ டேக் கூட நான் ஓடிட்டு வந்து பாடுறேன் ரெக்கார்டிங் ரூம் சுத்தி ஓடிட்டு வந்து நின்று அந்த நாள் ஞாபகம் நெஞ்சிலே வந்ததை நண்பனே 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 வாலிக கடவுள் நான் ரொம்ப வணங்குற ஒரு கவிஞர் வாலி அவர்கள் நிறைய எனக்கு தொடர்பு அவரோட அவர் எழுதின பாடல் அது கவிஞர் வாலி சார் எழுதின பாடல் அந்த அந்த நாள் ஞாபகங்கிறது அதுல கவிஞர் அந்த வயவதி இதை எழுதுறார் பாசம் என்றும் நேசம் என்றும் வீடு என்றும் மனைவி என்றும் நூறு சொந்தம் வந்த பின்பும் தேடுகின்ற அமைதி எங்கே இது எப்படி எம்எஸ்சி சார்ட்டு சொல்லு இவ்வளோதான் இருக்கும் பாருங்க பாசம் என்றும்
நூறு சொந்தம் தேர்ந்த போதும் தேடுகின்ற அமைதி எங்கே அமைதி எங்கே அது இவருடைய அடிஷ்னல் உயிர் வந்துருச்சு பாருங்க அந்த வார்த்தைக்கு பாசம் என்றும் நேசம் என்றும் வீடு என்றும் மனைவி என்றும் நூறு சொந்தம் வந்த பின்பும் தேடுகின்ற அமைதி இல்லையே அமைதி இல்லையே அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியுங்க இவ்வளவும் செஞ்சுட்டு ஒரு கலைஞன் வந்து எப்படி சார் முடியும் வாய்ப்பே இல்லை அவங்க வீட்டுல அந்த மாதிரி இருந்தாங்க பசங்க இருந்தாங்க எனக்கு அவங்க வீட்டுல பாலராஜன் அவங்க பெரிய மகன் அவரு கூட தான் அதிகம் நெருக்கம் செல்வகுமார்னா எப்போ ஒரு வாரம் நம்ம பேசுவோம் அப்புறம் அவங்க பொண்ணு மல்லிகாக்க கொஞ்ச நாள் அமெரிக்காவில் இருப்பாங்க இங்கே வருவாங்க வரும்போது பார்த்து பார்த்து பேசுவோம் எல்லாமே அவங்க வீட்டில் நான் ஒரு ஆளாக தான் இருக்கேன் அவங்க மகன்கள் வந்து பாடினாங்க சினிமாவில் வர முடியல அது அவருக்கு எதுவும் வருத்தம் வந்துச்சா அவங்க இல்லை அவர் எல்லா இடத்துலையும் சொன்னார் என் உழைப்பில் நான் தான் அந்த மாதிரி நீங்கள் நீந்தி கரை சேர்ந்துங்கன்னு சொல்லி அவர் யார்ட்டையும் வந்து என் பையனுக்கு சான்ஸ் கொடுங்கலாம் போய் நின்றது கிடையாது சரி அது அந்த மாதிரி சொல்லுவீங்க அந்த மாதிரி வருது ரெண்டாவது அவங்க பேர் அனுத்தர் இருக்கார் சுந்தர் அப்படின்னு சரி அவர் வந்து இன்ஜினியராக இருக்கார் நான் என்ன பண்ணேன் ஐயாவோட சின்ன வயசு மாதிரியே இருந்தார் அதனால் என்ன பண்ண ஒரு மீசை எடுத்து ஒரு விக்கு வச்சு ஐயா பேசும்போது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் சில ஷார்ட்ஸ் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி யங் டேமஸ் அவர் காமிச்சிருக்கேன் ஓ சரி ஸோ அவர் லவ் பண்ண பண்ண கதையை பற்றி எடுத்திருக்கேன் அதை நீங்கள் எபிசோடு வரும்போது பார்த்துக்கோங்க ஸோ அவரோட சோக பாடல் பாடும் போதில் அந்த பொண்ணை நினச்சி தான் நான் பாடிக்கேங்கிறது யாரும் சொல்லாதங்க கருத்துங்கிறத நான் ஸ்டோரியாகவே எடுத்திருக்கேன் இந்த நூற்றாண்டு விழாவில் நம்ம அரசும் மக்களும் எந்த அளவுக்கு அவருக்கு மரியாதை செலுத்தணும் கண்டிப்பாக சார் இப்போ இந்த இது செய்கிறவங்களும் ஒரு எங்கள் கலைஞரை இப்படி வந்து ஒரு எங்கள் ஊரில் இருக்கிறவங்க நாங்கள் ஒன்றும் சாதாரணமாக விட்டுருல டிஎம்எஸ்க்கு என்ன செஞ்சாங்கன்னு வெளிநாட்டு தமிழர்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஆதங்க இருக்குது இன்றைக்கி அந்த மதுரையில் அது பிறந்த மதுரையிலேயே அந்த செலை வைக்க போகிறாங்க கலைவனங்களில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஐயாவோட புதல் ஒரு ரெண்டு பேருமே பாடுறாங்க கச்சேரியெல்லாம் நடக்குது நான் ஒரு சின்ன குறும்படம் மாதிரி பண்ணி ஒரு இருபது நிமிஷம் அவரை பற்றி நான் தகவல் தெரியட்டுன்னு சொல்லுங்கள் செஞ்சிட்ருக்கேன் அது அதை அங்கே ஸ்க்ரீன் பண்ணலான்ட்டு இருக்காங்க சார் டிஎம்எஸ் அவர்களை பற்றிய கருத்துக்களை இவ்வளோ நிறைய எங்களுக்கு எடுத்து சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வாவ் தமிழா சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முக்கியமா பக்கத்துல இருக்கிறதுல டிங் 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 அந்த நோட்டிபிகேஷன் பண்ணி அதை டாயிங்னு அடிச்சிருங்க அப்பதான் உங்க போடுற ஒரு ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகும் நன்றி வணக்கம் நமஸ்காரம்